హలో ఎవ్రీ వన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా మ్యాండేటరీ ఎందుకంటే మీరు కౌన్సిలింగ్లో అనుకోకుండా కాలేజ్ పెడితే మొత్తం ఫీజు అనేది మీరే పే చేయాలి సో అందుకనే చెప్తున్నాను ఇప్పుడే మనకైతే ఒక లోకల్ నోటీస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఏపీ ఈ సెట్ అఫీషియల్ అనౌన్స్మెంట్స్ ద్వారా సో అది చెప్తాను అండ్ అలానే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనకి ఏదైతే కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు రిప్లైస్ అడుగుతున్నారో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ రిలేటెడ్ అన్ని కమెంట్స్కి నేను ఇప్పుడైతే రిప్లై బ్యాక్ చేస్తాను ఎవరికైతే కమెంట్ సెక్షన్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్కి మీకు రిప్లైస్ కావాలో వెయిట్ చేయండి వీడియోలో ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే మీకు ఇక్కడ నోటిఫికేషన్లోని చూస్తే మీకు పబ్లిక్ నోటీస్ ఆన్ ఎస్వీయూ సిఎస్ఎస్ అంటే ఎస్వీయూ కాలేజ్కి సంబంధించి ఇచ్చారు అది ఏంటి అనేది నేను చూపిస్తాను చూడండి so here it is informed to all the candidates uh, that following courses in svu college of engineering tirupati edaithe svu college undo tirupati lo engineering college uh, that they are what they are telling is uh, are self reporting courses courses not self finance courses as communicated by the registrar svu college of engineering tirupati okay ee courses evaithe unnayo csc gaani cai gaani ece gaani civil gaani ee svu college of engineering self reporting tirupati anevi self finance college lu kaadanta self reporting anta ante enti ante ikkada chudandi self reporting self finance kaadu that means evaraithe ippudu web options loni svu related college pedtaro svu college of engineering tirupati vallakaithe maatram fees reimbursement raadu so further it is informed that there is no fee reimbursement for the following self reporting courses as per the decision taken by the university so meeku asala fee reimbursement aithe raadu intake aithe ichchadu csc valaku 33 ca 48 ece 63 civil 66 and fee anedi 150000 undi meer kattukovali endukante no fee reimbursement kabatti deeniki sambandhinchi course fee anedi so ee amount anedi idi kaakapoyina ee edaithe 150 undo fee reimbursement aithe raadanta meeku malli self allotment order ee college ki vachinappudu meeku dan paina details vastadi anta kattalanedi అది మీరు పే చేసేయాలి ట్యూషన్ ఫీజ్ అనేది మీకు రీఎంబర్స్మెంట్ రాదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను కమెంట్ సెక్షన్ కావాలంటే నోటీస్ ఏమైనా మీరు జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి తిరుపతి ఐ మీన్ అక్కడ ఎవరైతే డిస్ట్రిక్ట్స్కి రిలేటెడ్ ఉండి అక్కడ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ కమెంట్కి రిప్లేస్ చూడండి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ డౌట్స్ అన్నీ కూడా ఐ విల్ బీ క్లియరింగ్ నా ఓకే థ్యాంక్ యూ సో చూడండి ఇప్పుడు సో సర్టిఫికేట్స్ రీ అప్లోడ్ మెసేజ్ ఎప్పుడు వస్తుందన్న ఇన్ బిట్వీన్ సెవెంటీన్త్ ఈరోజు అయిపోయింది కాబట్టి ఎయిటీన్త్ నైన్టీన్త్ లోపు ఆరోజు ట్వంటీ ఎయిత్ కూడా కొంతమందికి వస్తుంది అన్న వెబ్ ఆప్షన్స్ మొబైల్లో పెట్టుకుంటే ఏమైనా సర్వ ఇష్యూస్ వస్తాయా నో ప్రాబ్లం వెబ్ ఆప్షన్స్కి మీరు ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళకల అవసరం లేదు ఓన్లీ మొబైల్లో పెట్టుకోండి డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకోకండి ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వడంలో ఇప్పుడు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వలేదు కాలేజెస్ సీట్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఏం లేదమ్మా ఏపీఎస్హెచ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అదే చెప్తున్నాను కదా సరే ఈ వెబ్సైట్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోకి ఇందిస్తాను నేను బ్రో నాకు ఒక ప్రాబ్లమ్కి క్లారిటీ కావాలి బ్రో నా ఇన్కమ్ నేమ్లో మిస్టేక్ ఉంది బ్రో బట్ నాకు ఫీ రియంబర్స్మెంట్లో ఎస్ వచ్చింది అండ్ ఆఫ్టర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఆల్సో ఎస్ అని వచ్చింది నాకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఫ్యూచర్లో వస్తుందా బ్రో ప్లీజ్ క్లారిటీ ఒక్కసారి మీకు ఇలా అనిపిస్తున్నప్పుడు ఎందుకు డౌట్ పడ్డం మనం కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే హెల్ప్లైన్ సెంటర్కి మీ ఎక్కడైతే డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నారో వెళ్ళిపోయి ఒకసారి అయితే వెరిఫై చేయించుకోండి వాళ్ళ దగ్గర ఉండి ఏ ప్రాబ్లం వస్తుందో రాదా అని అది బెటర్ చాయిస్ నన్ను అడిగితే ఓకే తర్వాత అన్న ఫిఫ్త్ సెమ్ ఇన్స్టెన్స్ అప్లి రిజల్ట్స్ వస్తాయమ్మా సెకండ్ లో సెకండ్ కల్లా మీరైతే వచ్చేస్తాయి ఓకే సెకండ్ అంటే సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ లోపల మీకైతే ప్రాబ్లమే ఉండదు ఎప్పుడు రిజల్ట్ వచ్చిన ఒక మీ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది బ్రో ఆదిత్య సూరంపాలం కాలేజ్ క్యాంపస్ కోర్స్ క్లారిటీగా చెప్పు బ్రో కొంతమంది ఒకలా కొంతమంది ఒకలా చెప్తున్నారు ఎస్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ అ మేజర్ ఇష్యూస్ ఐ టూ ఫేసింగ్ దట్ నేను చెప్తాను ఇది ఒక వీడియో అయితే చేస్తా అన్న సిక్స్ సెమ్ కౌన్సిలింగ్ ఫీజు కట్టలేదు ఇప్పుడు కట్టి సెకండ్ కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళవచ్చా ఇప్పుడు కట్టడం వద్దు సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో మీకు మళ్ళీ ఫీ పేమెంట్ జరుగుతుంది అప్పుడు కట్టుకోండి ఓకే బ్రో ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ నో అని వచ్చింది హెచ్ఎల్సి సెంటర్కి వెళ్ళాలా నో నో అసలు అవసరం లేదు మీకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫై అవుతుంది సర్టిఫికేట్ వెరిఫై అయిన తర్వాత ఎస్ అని చూపిస్తుంది రేపు ఎల్లుండి లోపు అయిపోద్ది తర్వాత థ్యాంక్స్ అలాట్ అన్నయ్య మీరు చెప్పినట్టు నాకు మెయిల్కి మెసేజ్ వచ్చింది వెరిఫై అయినట్టు కాకపోతే ఒక చిన్న డౌట్ నాకు స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్ ఉంది కానీ ముందు పెట్టుకోలేదు నేను మరి ఇప్పుడు అవుతుందా ఎడిట్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఎడిట్ చేయడానికి అయితే అవ్వదు హెల్ప్లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళిపోవడమే ఓకే యూఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అని వస్తుంది ప్రింట్ అప్లికేషన్ అంతేమా మీరు ఎలిజిబిలిటీ వచ్చింది మీకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్గా వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టేసుకోవచ్చు ఇన్ బిట్వీన్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ ఫస్ట్ ఓకే అన్న ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఆప్షన్ నో అని ఉంది అలా ఉంటే ఫీ రియంబర్స్మెంట్ వస్తుంది రాదా వస్తుంది ప్ర
ఓకే అలా ఏం అవసరం సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫైడ్ అని మెసేజ్ రాలేదంటే వస్తుంది ఇంకా మీకు ఆహా మీకు డైరెక్ట్గా మీరు అప్లోడ్ ఏం చేయలేదు అంటున్నారు కాబట్టి ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అని వచ్చేయాలి ఈ పాటికి ఇన్స్టెంట్స్ అప్లై రిజల్ట్స్ వస్తాయి అన్న సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ కాలేజ్కి ప్రైవేట్ కాలేజ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటన్న చెప్తామా నన్ను అన్న నాకు డిప్లొమో మెమోస్ రీఅప్లోడ్ చేయమని వచ్చింది ఏం చేయాలి ఎస్ మళ్ళీ క్లారిటీగా స్కాన్ చేసి డిప్లొమో మెమోస్ అన్నింటినీ కూడా ఎంతవరకు మీ దగ్గర ఒరిజినల్స్ ఉంటే అన్ని ఒరిజినల్స్ పెట్టి ఏవైనా స్క్రీన్ షాట్స్ ఉంటే స్క్రీన్ షాట్స్ని కూడా క్లారిటీగా పిక్ పెట్టాలి మీరు క్లారిటీ మిస్ చేసి ఉంటారో అందుకే అలా వచ్చింది ఓకే అన్న నేను ఎన్సీసీ పెట్టుకున్నా కానీ హెచ్ఎల్సీ తప్పు పెట్టా ప్లీజ్ రిప్లై నియరెస్ట్ ఇచ్చిన ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా హెచ్ఎల్సీ అనేది మీకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్ అనేది విజయవాడ కదా పెట్టాలి అన్న రీఅప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని డేస్కి ఎలిజిబుల్ అని వస్తుంది చెప్పన్న ఆ వెబ్ ఆప్షన్స్ టైంకి వస్తుంది ఎస్ వస్తుంది ఇఫ్ సపోజ్ రాకపోతే ఏం చేయాలో నేను రేపు మార్నింగ్ వీడియోలు డీటెయిల్గా చెప్తాను ఎవరికైతే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఇన్ టైంలో అవ్వకపోతే ఏం చేయాలనేది రేపు మార్నింగ్ వీడియో వస్తుంది అదైతే చూడండి ఏం చేయాలనేది సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ ఇప్పుడు ఫీ పేమెంట్ చేయవసరం లేదు చేస్తే పోతుంది మనీ వేస్ట్ చేసుకోకండి మీ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్తారు అన్న నాకు మెసేజ్ ఏం రాలేదు ప్రింట్ అప్లికేషన్లో ఎలిజిబుల్ ఫర్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అని వచ్చేసింది పర్లేదు కదా ఎస్ అంత అయిపోయింది బ్రో సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయడానికి వెళ్తే నాట్ ఎలిజిబుల్ అని వచ్చింది బ్రో నాట్ ఎలిజిబుల్ వాట్ అర్థం కాలేదు మీరు ఏ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేస్తారు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ మై డీటెయిల్స్ ఇమీడియట్లీ డౌన్లోడ్ మై అప్లికేషన్ ఇన్ దట్ ఐ ఫోన్ మై అప్లికేషన్ ఇస్ షోయింగ్ ఫీజ్ రెంబ్రెన్మెంట్ నో బట్ ఐ ఎంటర్ కరెక్ట్ ఓన్లీ ఎస్ ఆప్షన్ మే ఐ నో ద రీజన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒకసారి చూసుకోండి అన్న బీటెక్ ఇర్రెగ్యులర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా పర్లేదా చేయొచ్చు ఎస్ చేయొచ్చు కానీ చాలా తక్కువ కాలేజెస్ కరెస్పాండెన్స్కి ఆఫర్ చేస్తున్నాయి బ్రో నాకు యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రీఅప్లోడ్ అని వచ్చింది బట్ ఈడబ్ల్యూ స్టేటస్ మాత్రం నో ఉంది ఎస్ మీకు ఇంకా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అవ్వలేదు హౌ కెన్ హౌ కెన్ ఇట్ కమ్స్ లైక్ మీకు రియా రీఅప్లోడ్ చేయమని ఎలా అడుగుతుంది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయితే అందులో తప్పు ఉంటే రీఅప్లోడ్ చేయమని అడుగుతుంది బట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ నో అని వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటంటే మీకు ఎస్ అని మారుతుంది వన్స్ ఇఫ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఇస్ డన్ వెయిట్ చేయండి ఓకే ఎయిటీన్త్ అండ్ నైన్టీన్త్లో మీకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది మీకు ఎస్ అని కూడా వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ బ్రో సక్సెస్ఫుల్లీ మై వెరిఫికేషన్ కంప్లీటెడ్ ప్రెషర్ ఓకే సారీ ప్లెజర్ ప్రెషర్ అని వస్తుంది నేమ్ రాంగ్ ఉంటే ఏం చేయాలి బో ప్లీజ్ రిప్లై నేమ్ రాంగ్ ఉంటే మీరు ఎస్ఎస్సీ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయాలి సో చేయండి బ్రో కెన్ వీ గెట్ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఇన్ అటానమస్ కాలేజెస్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ సీట్ ఎస్ అటానమస్ అయితే ఏంటి ఏదైతే ఏంటి ఏదైనా కూడా మీకు మీకు కనుక ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే మీకు ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ వస్తుంది అన్న నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రీఅప్లోడ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అని వస్తుంది ఆల్రెడీ చెప్పా అన్న క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ట్వంటీ ట్వంటీది అప్లోడ్ చేసాను ఏమైనా ప్రాబ్లమా నో ప్రాబ్లం బ్రో అక్కడ ఫీ చూపిస్తుంది కదా ఆ మనీ స్టూడెంట్ పే చేయాలా లేక ఏమైనా గవర్నమెంట్ పే చేస్తుందా గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది ఓన్లీ మీరు బిల్డింగ్ ఫండ్ అంటూ ప్రతి కాలేజ్కి కొంత అమౌంట్ మీకు చెప్తారు మీరు కాలేజ్కి వెళ్తేనే తెలుస్తుంది అది ఎంత పే చేయాలి మినిమం కొన్ని కాలేజెస్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఛార్జ్ చేస్తే కొన్ని థౌజ కాలేజెస్ టెన్ కొన్ని కాలేజెస్ ట్వంటీ కొన్ని కాలేజెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు కూడా బిల్డింగ్ ఫండ్స్ వేస్తాయి డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ అదర్ నీడ్స్ ఓకే బట్ ట్యూషన్ ఫీజు మాత్రం గవర్నమెంటే పే చేస్తుంది నో వరీ అబౌట్ దట్ అన్న అప్లికేషన్లో డిప్లొమా పర్సెంటేజ్ రాంగ్ పెట్టానన్న ఏమైనా ప్రాబ్లమా ఇంకా వెరిఫికేషన్ అవ్వలేదు మరి డిప్లొమా పర్సెంటేజ్ రాంగ్ పెట్టారని తెలుసుకోవడం మరి ప్రాబ్లమా అంటారేంటి డిప్లొమా పర్సెంటేజ్ అదే కదా మీకు మళ్ళీ పడుతుంది సో మార్చుకోండి హెల్ప్లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళిపోండి రీఅప్లోడ్ ట్వంటీ ఎయిత్ లోపు చేయొచ్చా బ్రో రీఅప్లోడ్ ట్వంటీ ఎయిత్ లోపు చేయొచ్చా అంటే వాళ్ళు మీకు రీఅప్లోడ్ ఆప్షన్ ఇస్తే మీరు చేయొచ్చు కానీ ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు కూర్చుంటే అవ్వదు రీఅప్లోడ్ ఎప్పుడు ఇస్తే అప్పుడు చేయాలి ఎందుకంటే మీ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ వద్దా సో అవ్వాలి కదా సో అందుకే రీఅప్లోడ్ యాజ్ సూన్ ఎస్ పాసిబుల్ చేయాలి బ్రో ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ అప్లై చే చేసా బ్రో ఇంకా రాలే మరి ఫీ కట్టవచ్చా బ్రో చెప్పు బ్రో కొంచెం ఎస్ ఈడబ్ల్యూ ఫీ ఇంతవరకు కట్టలేదా ఇప్పుడే కదా లాస్ట్ ఇంకా ఇంకా అయిపోయింది బేక్ పే చేయండి ఈడబ్ల్యూఎస్ వదిలేసుకోండి ఇంకా అసలు అన్న నేను సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అన్నాయా నేను ఐటీఐ కాపీ చేద్దాం అనుకుంటున్నా చేయవచ్చా వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయి కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మెసేజ్ రాకముందే వెళ్ళొచ్చా హెల్ప్లైన్ సెంటర్స్కి చెప్పన్నా నో నీడు అలా రాకుండా వెళ్ళకండి బ్రో ఇన్కమ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ది అప్లోడ్ చేస్తా సో అండర్
అన్న సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫై అయ్యే లేదా అలా చెక్ చేసుకోవాలి ప్రింట్ యువర్ అప్లికేషన్ ఫామ్లోకి వెళ్తే మీరు తెలుస్తుంది అన్న ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా క్యాష్లో ఏం తప్పు ఉంది ఏం తప్పు ఉంది కాబట్టి మిస్ మ్యాచ్ అని వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి వెళ్ళి వెరిఫై చేయించుకోండి అంతే ఇవే రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇంకంతకన్నా ఏం లేవు అన్న నాకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన వెంటనే ఫోర్టీన్ జులై ఎలిజిబుల్ ఫ్యాక్ సీజింగ్ అబ్ ఆప్షన్స్ అని వచ్చింది అంటే సర్టిఫికేట్ వెరిఫై అయిన వెంటనే ఎస్ అయిపోయింది ఓకే సో దట్స్ ఇట్ మా సో బ్రో ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ పెట్టాను ఇవాళ కానీ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అప్పుడు కన్ఫామ్గా కావాలా వైట్ రేషన్ కార్డు ఉంటే సరి సరిపోతుంది వైట్ రేషన్ కార్డు ఉంటే సరిపోతుంది అండ్ థ్యాంక